ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം കൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക ഞാൻ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക മാക്സിമൈസ് is a difficult to 8x plus 7y maximize is a difficult to 8x plus 7y ready on subject to the subject to the constraints subject to the constraints subject to the constraints ready go x plus 2y x plus 2y x plus 2y ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ എന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചോളാം കേട്ടോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അടുത്ത് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എഴുതിയോ അടുത്തത് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ എന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എഴുതിയോ അടുത്തത് എക്സ് കോമ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് കോമ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ചോദ്യം എഴുതിയല്ലോ ഇതിൽ എക്സ് കോമ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സും വൈയും പോസിറ്റീവ് ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണ് അത് എല്ലാ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിലും ഈ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റിൽ മാത്രമേ ഗ്രാഫ് വരത്തുള്ളൂ വേറെ ഒരിടത്തും വരില്ല ഓക്കെ ശരി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ക്വാളിറ്റീസിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം ആദ്യത്തെ ഏതാണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അതിന് ആദ്യം എന്താ വരയ്ക്കേണ്ടത് അല്ല അത് തന്നെ ആദ്യം വരയ്ക്കും നമ്മൾ എന്തോ ആദ്യം എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ട്വൽവ് ആണോ വരയ്ക്കുന്നത് അതെ ആ അങ്ങനെ പറയണം അതിന്റെ ഇക്വേഷന്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എഴുതിക്കോ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കുക ടേബിൾ വരയ്ക്കുക എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ടേബിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ടേബിൾ വരച്ചിട്ട് എക്സിന് എക്സിന് വാല്യൂ കൊടുത്ത് വൈ കാണാം വൈക്ക് വാല്യൂ കൊടുത്ത് എക്സ് കാണാം അല്ലേ അങ്ങനല്ലേ കൊടുത്തേ എക്സിന് നിങ്ങൾ ആദ്യം പിന്നെ സീറോ കൊടുത്തേ എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുക എക്സ് സീറോ എക്സും വൈയും ആണ് അല്ലേ എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുക വൈ എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് കിട്ടും അല്ലേ കാരണം എക്സിന് സീറോ കൊടുത്താൽ സീറോ പ്ലസ് ടു വൈ ഇതാ സീറോ പ്ലസ് ടു വൈ ആകുമ്പോൾ ടു വൈ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ശരി അടുത്ത വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്തേ എക്സ് എന്ത് കിട്ടും ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ രണ്ട് പോയിന്റ് മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പോയിന്റുകൾ സീറോ സിക്സും ട്വൽവ് സീറോയും സീറോ സിക്സും ട്വൽവ് സീറോയും ശരി ഗ്രാഫ് വരച്ചോ സീറോ സിക്സും ട്വൽവ് സീറോയും അല്ലേ സീറോ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എവിടെ വരും വൈ ആക്സിസിൽ 
6 ഇല്ല അല്ലേ അവിടെയാണ് 06 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അല്ലേ ഇതാണ് 06 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഓക്കേ അടുത്ത 120 അല്ലേ 120 എവിടെ വരിക y കോർഡിനേറ്റ് ആണ് 0 അപ്പോൾ എവിടെ വരിക x ആക്സിസിന്റെ 12 ൽ വരും അവിടെ ആണ് 120 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അല്ലേ 120 ആ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം മാർക്ക് ചെയ്തോ ോ <laughs> എല്ലാരും എഴുതിയോ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ പതിനൊന്ന് പ്ലസ് പറഞ്ഞോ അത്രേ ഉള്ളൂ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തേക്ക് പോകാമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ലൈൻ്റെ ലൈൻ വരച്ചു പക്ഷെ ലൈൻ വരച്ചാൽ പോരാ ഇനി എന്തറിയണം നമുക്ക് ആ വിഷയം എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു അവര് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ഓറിക്കൽ ടു ട്വൽവിന്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് ആവശ്യം പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വരച്ചത് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ഓറിക്കൽ ടു ട്വൽവിന്റെ ആണോ അല്ല നമ്മൾ വരച്ചത് ഇക്വേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന ഇക്വേഷന്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് നമ്മൾ വരച്ചത് നമുക്ക് ആവശ്യം അതല്ല ലെസ് ദാൻ ഓറിക്കൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന ഇനിക്വാളിറ്റിയുടെ ഗ്രാഫ് ആണ് അതിന് ഇനി എന്താ ചെയ്യുക ആ ഈ ലൈനിൽ ഇല്ല ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോളണം എപ്പോഴും സീറോ സീറോ അല്ല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ ഞാൻ വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ ഈ ലൈൻ ആ ലൈൻ ഏത് ആക്സസിലൂടെ ഒറിജിനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അല്ലേ ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സീറോ സീറോ എടുക്കരുത് കാരണം സീറോ സീറോ ആ ലൈനിനകത്തുള്ള പോയിന്റ് അപ്പം നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും ലൈനിൽ ഇല്ലാത്ത അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതേ ഉള്ളൂ ലൈനിൽ ഇല്ലാത്ത പോയിന്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സീറോ സീറോ ലൈനിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് എടുക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ ആ സീറോ സീറോ കൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പോയിന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അത് ഉറപ്പ് അത് ഉറപ്പുള്ള കേട്ടോ അല്ല എല്ലായ്പ്പോഴും സീറോ സീറോ അല്ല അത് ഉറപ്പ് വേണം ശരി സീറോ സീറോ എടുത്തിട്ട് എവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട സീറോ സീറോ ആ ഏതിനകത്ത് ഈ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ട്വൽവിനകത്ത് അല്ലേ ആ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ട്വൽവിൽ എക്സിനും വൈക്കും സീറോ കൊടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കിയാൽ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് എക്സിന് സീറോ വൈക്ക് സീറോ അപ്പം എന്താവും ഞാൻ എഴുതി എഴുതി കാണിക്കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എഴുതുമല്ലോ എഴുതുമല്ലേ ആ എഴുതി നോക്കിയേ പറ എക്സിന് സീറോ വൈക്ക് സീറോ അപ്പം എന്ത് കിട്ടും സീറോ പ്ലസ് അതെ സീറോ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ അപ്പോൾ സീറോ തന്നെയാണ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഈ സീറോ ലെസ് ദാൻ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ സീറോ ലെസ് ദാൻ ട്വൽവ് ശരിയാണ് അപ്പം ഗ്രാഫ് എവിടെയാണ് ലൈനിൻ്റെ താഴെ കാരണം എടുത്ത പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ആണ് അത് ലൈനിൻ്റെ താഴെയാണ് ശരി കിട്ടി ശരി കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗ്രാഫ് എങ്ങോട്ടാണ് താഴോട്ടാണ് ഗ്രാഫ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുമോ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട താഴോട്ടാണ് എന്താ ഞാൻ കണ്ട ഇവിടെ ആരോ മാർക്ക് കാണിച്ചിട്ടോ അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ആരോ മാർക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടേക്കണം ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് താഴേക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ശരി അടുത്തെടുത്തോ അടുത്ത ഏതാ ഇനി ക്വാളിറ്റി വരച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ എല്ലാവരും വരച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ എല്ലാവരും വരച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലേ അടുത്ത ഇനി ക്വാളിറ്റി എടുത്തേ അടുത്ത ഏതാണോ ആ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്കൽ ടു ട്വൽവ് അതിനെ നമ്മൾ ഏതാ എടുക്കണ്ടേ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്കൽ ടു ട്വൽവ് എടുക്കണം അല്ലേ ശരി ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എടുത്തു ഇതുപോലെ ടേബിൾ വരയ്ക്കുക ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് സീറോ കൊടുത്തോ വൈ എന്ത് കിട്ടി 
ട്വൽവ് അത് കിട്ടി ശരി ഇനി വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്തേ എക്സ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഈ സീറോ തന്നെ കൊടുക്കണം നിർബന്ധം ഉണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കാം പിന്നെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സീറോ കൊടുക്കുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സിന് സീറോ എടുത്ത് വൈ ട്വൽവ് കിട്ടി വൈക്ക് സീറോ എടുത്ത് എക്സ് സിക്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പോയിന്റുകൾ സീറോ ട്വൽ സിക്സ് സീറോ ഓക്കെ സീറോ ട്വൽവ് എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യും വൈ ആക്സിൽ അല്ലേ കാരണം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് അത് വൈ ആക്സിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വൈ ആക്സിലെ ട്വൽവ് അല്ലേ സീറോ ട്വൽവ് മാർക്ക് ചെയ്തോണ്ടോ ഇതാണ് സീറോ ട്വൽവ് അടുത്ത പോയിന്റ് ഏതാണ് സിക്സ് സീറോ അല്ലേ സിക്സ് സീറോ എക്സ് കോഡി വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ അപ്പോൾ എവിടെ വരും എക്സ് ആക്സിൽ എക്സ് ആക്സിൻ്റെ സിക്സിലാണ് സിക്സ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വരിക അല്ലേ സിക്സ് സീറോ അതും മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ആ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കണം അല്ലേ ആ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലൈൻ വരച്ചു അത് ഈ ലൈൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ സിക്കൽ ടോട്ടൽ അത് ആ ഇക്വേഷൻ്റെ അവിടെ എഴുതി ആ ലൈൻ്റെ അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കണം ഇതിനെ എഴുതി വയ്ക്കുന്ന മാറി പോകാതിരിക്കണം അപ്പോൾ അപ്പോഴപ്പോഴങ്ങ് എഴുതി വയ്ക്കണം അല്ലാതെ എല്ലാം കൂടെ വരച്ചിട്ട് അവസാനം എഴുതാൻ നിൽക്കരുത് അവസാനം എഴുതി തെറ്റി പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തെ അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തെ എഴുതി വെച്ചെങ്കിൽ പോകണം അപ്പോൾ പിന്നെ മാറത്തില്ല അപ്പോൾ അത് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇവിടെയും നമുക്ക് ആവശ്യം ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ട്വൽവ് ആണ് അല്ലേ അല്ലേടേ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇവിടെ ആ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പരിപാടി തന്നെയാണ് സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഈ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ട്വൽവ് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ട്വൽവ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ആണ് സീറോ പ്ലസ് സീറോ സീറോ ആണ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ സീറോ ലെസ് ദാൻ ട്വൽവ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ശരി അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് ഗ്രാഫ് താഴോട്ടാണ് ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ താഴോട്ട് ആരോ മാർക്ക് കാണിച്ചേക്കുക കണ്ടോ ഇവിടെ താഴോട്ട് ആരോ മാർക്ക് കാണിക്കുക വരച്ച അത്രേ വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറയണേ വരച്ചു എല്ലാവരും വരച്ചല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഒരു ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ഏതാണ് ആ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ഏതാ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ആ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ വൈ അല്ല ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ട്വൻറ്റി നമുക്ക് അതിന് എന്താ വരയ്ക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇക്വേഷനിൽ വരയ്ക്കേണ്ടേ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന ഇക്വേഷൻ എടുക്കണം അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിന്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലേ പോയിന്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാം കണ്ടുപിടിച്ച എക്സിന് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുക എക്സിന് സീറോ കൊടുത്താൽ വൈ എന്ത് കിട്ടും ഫോർ അല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ 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 പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ വരും ഫൈവ് വൈ ഇസിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി വൈ ഇസിക്കൽ ട്വൻറ്റി ബൈ വൈ ഫോർ വരും ശരി വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്താലോ ഫൈവ് വരും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പോയിന്റുകൾ സീറോ ഫോറും ഫൈവ് സീറോയും അല്ലേ എഴുതിയോ എത്ര എഴുതിയോ സീറോ ഫോറും ഫൈവ് സീറോയും മാർക്ക് ചെയ്യാം ഏ എവിടെയാണ് സീറോ ഫോർ വൈ ആക്സിൽ സീറോ ഫോർ മാർക്ക് ചെയ്തു ഫൈവ് സീറോ എവിടെയാണ് എക്സ് ആക്സിൽ ആ ഫൈവ് സീറോയും മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ആ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് ലൈൻ വരയ്ക്കണം ലൈൻ വരച്ചു എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ സിക്കൽ ട്വൻറ്റി അല്ലേ അത് അവിടെ എഴുതണം ആ ഇക്വേഷൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി അവൾ ലൈൻ അവിടെ ആയിട്ട് എഴുതണം ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ സിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി അത്ര എഴുതിക്കാം ഫോളോ ചെയ്യ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ലേറ്റായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തവർ പിന്നീട് റെക്കോർഡിംഗ് ആദ്യം മുതൽ കാണണം കേട്ടോ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് പകുതി എത്തി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒരെണ്ണം കൂടി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആവും നിങ്ങൾക്ക് അത് വരച്ചോ വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പറയണേ
സീറോ സീറോ കൊടുക്കണം സീറോ സീറോ കൊടുത്ത് എന്ത് പറ്റും നോക്കിയേ ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൻറ്റി എന്നല്ലേ വരുന്ന ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോയും സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് വരും സീറോ ആണ് സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവാണ് നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കണം എന്താ കിട്ടുന്നത് സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ശരിയാണോ തെറ്റാണോ തെറ്റാണ് ആ ഇക്വാളിറ്റി തെറ്റാണ് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഗ്രാഫ് നമ്മൾ കൊടുത്ത പോയിൻ്റ് എവിടെയാണ് ഈ ലൈനിൻ്റെ താഴെയോ മുകളിലോ താഴെ കൊടുത്ത പോയിൻ്റ് ഈ ലൈനിൻ്റെ താഴെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനിക്വാളിറ്റി തെറ്റ് അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് എവിടെയായിരിക്കും ലൈനിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും കാരണം പോയിൻ്റ് താഴെ കിടക്കുന്ന ഇനിക്വാളിറ്റി തെറ്റിപ്പോയി തെറ്റിപ്പോയ എൻ്റെ അർത്ഥം ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ അവിടെ അല്ല താഴെ അല്ല ലൈനിൻ്റെ മുകളിലാണ് അപ്പോൾ മുകളിലോട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട മുകളിലോട്ടാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ആരോ മാർക്ക് മുകളിലേക്ക് കാണിച്ചേക്കുക ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ അതും കാണിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഇനിക്വാളിറ്റിയുടെ ഗ്രാഫ് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഇനിക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ ആ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ഏതാണ് എക്സും വൈയും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു സീറോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസമേ പറഞ്ഞു എന്താണ് എക്സും വൈയും പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിനെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് എല്ലാ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിലും ഈ കണ്ടീഷൻ കാണും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിലും ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലെ മാത്രമേ ഗ്രാഫ് വരുത്തുള്ളൂ അത് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ ശരി നമുക്കിനി നോക്കാം ഇതാ മൂന്ന് ലൈൻസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ലൈനുണ്ട് ആ ലൈനിൻ്റെ താഴേക്ക് വരണം എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ അതിൻ്റെയും താഴോട്ടാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് ലൈനിൻ്റെയും താഴോട്ട് പക്ഷേ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൈ വൈ ഗേറ്റർ ദാൻ ട്വൻറ്റി എന്ന ലൈനിൻ്റെ മുകളിലേക്കുമാണ് വരേണ്ടത് എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ആയിരിക്കുകയും വേണം പറയൂ ഏതായിരിക്കും ആ റീജൻ പറയാമോ ബി ആ രണ്ട് ഇത് എ ബി സി ഡി ഇ ഇതെന്നാണ് അടുത്ത് അല്ലേ ഇത് ഇതല്ലേ ഈ കണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാവമല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്നിട്ട് താഴെ വന്നു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവിൻ്റെ താഴെ വരുന്നു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൈ വൈ ഗേറ്റർ ദാൻ ടെൻറ്റിയുടെ മുകളിൽ വരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ വരുന്നു ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ആ വെർട്ടക്സുകൾക്ക് പേര് കൊടുക്കുക എ ബി സി ഡി ഇ അപ്പം ഈ ഈ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ഫീസിബിൾ റീച്ച് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അവിടെ ചെ എഴുതണം നോക്കൂ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക ഫീസിബിൾ റീച്ചൻ്റെ പേര് എ ബി സി ഡി ഇ അല്ലേ എങ്ങനെയല്ലേ അഞ്ച് വെർട്ടക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്തോ എഴുതുന്നത് ഇനി പറ ആ ഏ അതെ ഫീ ഇങ്ങനെ എഴുതണം ഫീസിബിൾ റീജൻ അതെ ഫീസിബിൾ റീച്ച് ചെയ്യാൻ ഫീസിബിൾ റീച്ച് ചെയ്യാൻ ആ എ ബി സി ഡി ഇ ഈസ് ഷെയ്ഡഡ് അല്ലേ ഫീസിബിൾ റീജൻ എ ബി സി ഡി ഇ ഈസ് ഷെയ്ഡഡ് ഫീസിബിൾ റീജൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു ക്ലിയർ ആയോ എന്താണ് ഈ ഫീസിബിൾ ഫീസിബിൾ റീജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇനിക്വാളിറ്റീസിനെയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റീജിയനാണ് ഈ കണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇനിക്വാളിറ്റീസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ റീജിയനാണ് അല്ലേ ആ ഇനിക്വാളിറ്റീസിന് വിധേയമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സർട്ടിക്കൽ ഡേറ്റ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ വൈഡ് മാക്സിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റീജിയനകത്താണ് വരേണ്ടത് എന്നല്ലേ എൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചു ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ തിയറി പറയുന്നത് ഈ മാക്സിമം വാല്യൂ മാക്സിമവും മിനിമവും രണ്ടും എവിടെ വരുള്ളൂ വെർട്ടക്സുകളിൽ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ വേറെങ്ങും വരത്തില്ല അല്ലേ മാക്സിമം ആയാലും മിനിമം ആയാലും അത് വെർട്ടക്സുകളിൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ മറ്റൊരിടത്തും വരില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടക്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതി
ഇതിലേക്ക് സി എന്ന പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൈൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് മറ്റൊന്ന് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അതിന് ഇക്വേഷനുകളെ സോൾവ് ചെയ്യണം അല്ലേ ശരി അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് തന്ന് അറിയാവുന്ന വെർട്ടക്സ് ഒക്കെ അങ്ങ് എഴുത് എ ഈസ് ഫൈവ് സീറോ അത് അങ്ങ് എഴുത് എ ഈസ് ഫൈവ് സീറോ അത് 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 എഴുതണം ഏ എഴുതിക്കോളൂ എന്താ പറയുന്നത് എ ഈസ് ഫൈവ് സീറോ പിന്നേതാ പിന്നേതാ അറിയത് ബി സിക്സ് സീറോ അതെ അത് അടുത്ത ബി ഇ സിക്സ് സീറോ ബി ഇ സിക്സ് സീറോ പിന്നെ അതെ ബി സിക്സ് സീറോ പിന്നെ അറിയാതെ ഡി ആണ് അല്ലേ ഡി എന്താണ് സീറോ സിക്സ് പിന്നെ ഈ അറിയാം ഇതാണ് സീറോ ഫോർ അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൂടി എഴുതുക അപ്പൊ നാല് വെർട്ടക്സുകളുടെ കോർഡിനേറ്റ് അറിയാം അത് നാലും എഴുതി ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ഏതാണ് സി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം സിയിൽ ഏതൊക്കെ ലൈനാണ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ആ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അടുത്ത ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എഴുതണം അടുത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതണം ടു ഫൈൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് സി ടു ഫൈൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് സി ടു ഫൈൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് സി എടുക്കൂ എന്ത് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ ഇക്വേഷൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ട്വൽവും എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ട്വൽവും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അതിന് ആ ഇക്വേഷൻ രണ്ടെടുത്ത് എഴുതുക ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അല്ലേ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് പിന്നെ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ ട്വൽവ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും എക്സ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് സെയിം അല്ല വൈഡ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് സെയിം അല്ല അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സെയിം ആക്കണം നിങ്ങൾ ആ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈക്കൽ ലിട്ടോൽവ് അല്ലേ അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈക്കൽ ലിട്ടോൽവിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക കൊടുത്തോ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈക്കൽ ലിട്ടോൽവിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് കൊടുക്കുക ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് വൺ ശരി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറയാം പറയൂ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോൾവ് ചെയ്യാൻ എന്താ മാർഗം ഈ ഇക്വേഷൻ വൺ ഇല്ലേ അതിന് ടു കൊണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലൈ നോക്കി ഇക്വേഷൻ വണ്ണിന് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇക്വേഷൻ വൺ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്തേ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ത് കിട്ടും പ്ലസ് ടു വൈ ഇസിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലേ അത് ഇക്വേഷൻ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുക അതിനെ ഇക്വേഷൻ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം പറ അതെ ഇക്വേഷൻ ത്രീ എന്ന് ഇക്വേഷൻ ടു മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഇക്വേഷൻ ത്രീ മൈനസ് ഇക്വേഷൻ ടു അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചായാലും കൂടെ പോലെ ഇക്വേഷൻ ടു മൈനസ് ഇക്വേഷൻ ത്രീ എങ്ങനെയോ അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ടു മൈനസ് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ത്രീ മൈനസ് ഇക്വേഷൻ ടു പറ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ത്രീ എക്സ് അല്ലേ വൈ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ടു വൈ മൈനസ് വൈ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും ട്വൽവ് ഫോർ മൈനസ് ട്വൽവ് ഇസിക്കൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് വരും അപ്പൊ ത്രീ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പൊ എക്സ് എന്ത് കിട്ടണം 
12 by 3 is equal to 4. X 4 is equal to 4. What is the value of x in 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 the X in the value of 4 would occur. This is the value of 2 into 4 plus Y is equal to 12. 2 into 4 plus Y is equal to 12. So, 8 plus Y is equal to 12. 8 plus Y is equal to 12. Then what is Y? Y is equal to 12 minus 8. What is it? 4. அப்பே, X ம் 4 கிட்டி, Y ம் 4 கிட்டி. இந்து வரைப் பார் C இடைக் கோடினேட்டி கிட்டியில்லே? இந்து கிட்டி? C is 4, 4. C is 4, 4. செய்துத்துரே. செய்தோ. அப்பே, இது வரை செய்து செய்துக்குள் வந்து சுடிக்கு பரண்ணே. இந்தக் கேச் செய்து நம்மலு? ஆதியந்த செய்து. நமுக்கு நட்டு subject to the constraints இந்து பரண்சு கொருச்சி inequalities இந்து தந்திரிக்கின்னும். நம்மல் ஆத்தியந்து செய்கின்ன? ஆ inequalities இந்த graph வருக்கின்னும். இல்லை, graph வருக்கு common region கண்டத்தியிட்டு ஆ common region செய்கின்னும். நம்மல் கழிந்து வருக்கும் படிச்சுதா inequalities இந்த graph வருக்கின்னும். இல்லை? ஆ, அது பியவுச்சிட்டு Indonesia Vocês Indonesia 5 vertex உண்டு A50, B60, C06, D06, E04, C44 ஒரும் போய்ண்டிலும் அது இந்த வேலும் காணம் பாட்த்த ச்டைப் பிடிங்கு நேடுதுனாம் அட்ட A ஏடு கொண்டும் தேருதும் 50 அட்ட A50 அட்ட A50 கோம் I said is equal to இந்தான் இசட்டு? இசட்டு? 8x plus 7y. இல்லை? பைந்துவிட்டும். 8x plus 7y. அம்மிந்துவிட்டும். 8x plus 7y. That is? பரையும். 8 into? 8 into 5 plus 7 into 0. இல்லை? 8x plus 7y is equal to 8 into 5 plus 7 into 0. இந்து விட்டம். 8 into 5 40 ஆனு, 5 into 0 0 ஆனு, 40 plus 0 is equal to 40. இல்லை? அது போல, அடுத்தைக் கண்டு விடித்தா? அடுத்தையதா? B. 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 B.
six zero. Idu bola bhai gan dudche. B six zero gan dudche. B six zero. B six zero. Nigal ka nigal dudhi ke thele. Para isar the value para. Forty eight. Okay. Forty eight. Adte da. C. C is the coordinate. 4, 4. Can you do it? C, 4, 4. Can you do it? C, 4, 4. Thirty. Thirty. Eight x plus. Ah, six. Eight x plus seven by eight into four. Thirty two. Plus seven into four. Twenty eight. Thirty two plus twenty eight. Ali. Ah, plus sixty. Sixty four. Ali. Sixty. Sixty. Okay. Add the other one. D. The D is coordinate. Zero six. Ile. Ile zero six. Ile. Ah, adi chay the. D is zero six. Dirty. D zero six. Ile. D zero six. Is it a dirty? The. Forty-two. Okay. Add to the point. Zero four. Le. ट्वेंटी That is maximum at C. Ile, C coordinate bara. 4, 4. Ile. 4, 4 means x4, y4 on the left. Aba, at the line, let's do it. We said it is maximum when x is equal to 4, comma y is equal to 4. We said it is maximum when x is equal to 4, comma y is equal to 4. Ready, yo. So it is maximum when x is equal to 4, y is equal to 4. So this is maximum when. What is the maximum value? 60. That's what Maximum value of z is equal to. Maximum value of z is equal to. Is equal to 3? 60. Problem complete. This problem minimization. I don't think I'm going Minimum value to the minimum value 28. Ale, other day. C and zero four. X zero by four. Let up. You can do a problem maximization. I'll minimization. I'll chain the reading and the limit. Yes, on the other side. Chain the step and the step on the chiriki parana and the steps. Add the step and the. Inequalities in the graph work. Graph work at common region, country, region, shared. Other guys are the other guys are the other. Ah, 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 shared, shared is the region of the parent. 
feasible region. At the step on the agenda. At the step on the agenda. Feasible region. Where tax will contribute. Where tax will contribute. Our tax will coordinate. And we will contribute. And we will contribute. And we will contribute. And we will contribute. Ah, point le intersection the lines are no kitta line indication so we have to do it. And the vertex will coordinate the critical engine within the end of the maximize the chia and legal minimize the chia and the function of the canal. A function of the parent than the very objective function. Other than that, our euro vertex will have the value contributed. Our euro vertex will have the value contributed. And our value contributed chicken in general. Adil nun, namke the on a maximum, either on a minimum of the parametric. Maximization problem on angle, maximum value to the edithana. Minimization problem on angle, minimum value to the edithana. Clear I am. The Enganonte problem. You look well, our mark is here to one chude. Cariella, a very good problem chain to the dog, homework on the chidula. Chella. Homework. Homework. Eh? Maximize. Maximize. Is that is equal to? Maximize is that is equal to 20x plus 5y. 20x, 20x plus 7y. 20x plus 7y. 20x plus 7y. Ready? Subject to the constraints. Subject to the constraints. Now, it is going to be a Subject to the constraints, x plus 3y, x plus 3y less than or equal to 12. x plus 3y less than or equal to 12. Here you go. 3x plus y less than or equal to 12. 3x plus y less than or equal to 12. Here you go. X, comma, y greater than or equal to 0. X, comma, y greater than or equal to 0. Here you go. 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 Here you Pinna, it is three three Pinna, zero four. Okay, I three three like a maximum with three three lana maximum with them. Ridilla, sorry, what is your thing? Good over and over Minimize, minimize. Is that equal to 6x plus 3y? So this is equal to 6x plus 3y. Here you go. Subject to the constraints. Subject to the constraints. Subject to the constraints. Here you go. 4x plus y, 4x plus y greater than or equal to 80. 4x plus y greater than or equal to 80. 80 and 8 0. 4x plus y greater than or equal to 80. Here you go. x plus 5y, x plus 5y greater than or equal to 115 x plus 5y greater than or equal to 
എഴുതിയോ വൺ വൺ ഫൈവ് വൺ വൺ ഫൈവ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ വൺ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ വൺ ഫൈവ് എഴുതിയോ ഇപ്പോഴത്തെ രണ്ട് ഇനിക്വാളിറ്റിയും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ആണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അടുത്ത അടുത്ത ഇനിക്വാളിറ്റി മൂന്നാമത്തെ ഇനിക്വാളിറ്റി ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫൈവ് സീറോ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ആണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫൈവ് സീറോ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫൈവ് സീറോ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫൈവ് സീറോ എഴുതിയോ എന്നിട്ട് എക്സ് കോമ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് കോമ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് കോമ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എഴുതിയോ ചെയ്യാമോ മിനിമൈസേഷൻ ആണ് മിനിമൈസേഷൻ ആണെന്നും പറഞ്ഞ് വ്യത്യാസം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും അവസാനം എടുക്കുമ്പോൾ മിനിമം വാല്യൂ എടുക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ആൻസറോടെ കുറിച്ചോ വെർട്ടക്സുകൾ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് വെർട്ടക്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം വെർട്ടക്സുകൾ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി രണ്ടാമത്തെ വെർട്ടക്സ് ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ മൂന്നാമത്തെ വെർട്ടക്സ് ടു സെവൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു ഈ ഈ പ്രോബ്ലം തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ മൂന്ന് വെർട്ടക്സും സോൾവ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഒരു ഫിഗറിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മൂന്നെണ്ണവും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഏതൊക്കെ ലൈനാണ് ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സെവൻറ്റി ടു ഒക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോയാൽ പറ്റില്ല ഒരു ടെൻ ട്വൻറ്റി വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ടെൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി കേട്ടോ ചെയ്തുകൂടേത് ഇത് മിനിമം വാല്യൂ കിട്ടാൻ പോണത് ഈ പോയിന്റില്ല ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലായിരിക്കും മിനിമം വാല്യൂ കിട്ടാൻ പോകാം ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി അവിടെ ആയിരിക്കും മിനിമം വാല്യൂ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ നന്നായി മനസ്സിലായോ അത് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാമോ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാമോ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് ഈ വർഷം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ചില കേസിൽ ഈ അൺബൗണ്ടഡ് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ വരും അൺബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ അല്ലേ അല്ലേ ചിലതിന് അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തില്ല ബൗണ്ടറി കാണത്തില്ല അങ്ങ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഫീസിബിലിറ്റി അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് വരും അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യും അൺബൗണ്ടഡ് റീജിയൻ വരുന്ന കേസ് പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ കാണത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇതാ ഈ ലൈനിൻ്റെ താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അതിൻ്റെ താഴെയും എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ കേട്ടതാണ് ട്വൽവിൻ്റെ മുകളിലും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കോമൺ റീജിയൻ കിട്ടുമോ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വരും കേട്ടോ കോമൺ റീജിയൻ കാണത്തില്ല അപ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വരും അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഈ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ വൈഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പിന്നെ ഈ കമ്പനികളിലൊക്കെ ബിസിനസ്സുകളിലൊക്കെ ഉള്ളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ലഘുവായ രൂപം മാത്രമാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രാഞ്ചാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാഞ്ചുണ്ട് അതിനകത്തുള്ളൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ഈ ലീനിയർ പ്രോബ്ലം പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം എക്കണോമിക്സിൽ ബിസിനസ്സിലൊക്കെ വളരെ വൈഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബി കോമേഴ്സൊക്കെ പഠിക്കുന്നവർ ഹയർ ലെവലിൽ കോം കൊമേഴ്സ് പി ജി പഠിക്കുന്നവർ എക്കണോമിക്സ്